从赵露思、刘宇宁到赵金耐、张凌赫，盘点那些二八 CP 的倒播剧，内娱新潮流。近年来，内娱圈似乎刮起了一阵二八风，不少热门 CP 再度携手出演新的剧集，让粉丝们期待不已。这部《正午阳光》新剧《樱桃琥珀》刚官宣主演阵容。赵金奈和张凌赫这对刚在《杜华园》中收官的 CP 就再度合体，引发了不小的讨论。看来二八已成为内娱新潮流，那么这股潮流究竟从何而来，又能走多远呢？回顾过去，我们会发现，其实二八并非新鲜事物。在娱乐圈，演员们因为合作默契、观众缘好而再度携手的情况并不少见。但近年来，随着观众对 CP 感的追求日益增强，二八似乎变得更加流行了。从杨紫和李现的国色芳华，到赵露思和刘宇宁的珠帘玉幕，再到虞书欣和丁禹锡的永夜星河，每一对 CP 都承载着观众们的期待和回忆。杨紫和李现的童颜夫妇，在亲爱的、热爱的中圈粉无数。他们的二八作品《国色芳华》自然引人期待，观众们不仅想看到他们在演技上的碰撞，更想见证他们再次擦出化学反应的那一刻。同样，赵露思和刘宇宁在《长歌行》中的默契表现也让他们收获了大批粉丝。如今他们再度携手，无疑让观众们充满了期待。而虞书欣和丁禹锡的《永夜星河》更是热播鲜火。除了原著 IP 的超高人气外，这对 CP 的二搭也是观众们翘首以盼的。拍摄期间，男女主的路透装造就已经吸引了一大波热度，足以看出观众们对这对 CP 的喜爱程度。当然，二搭并非易事，演员们需要再次找到合作的契机，还需要面对观众们的期待和审视。但不可否认的是。二八确实为内娱圈带来了新的活力和话题，它让演员们有机会再次展现自己的默契和演技，也让观众们有机会再次见证自己喜爱的 CP 在荧幕上的甜蜜时刻。除了上述几对 CP 外，还有陈哲远和梁洁的白色橄榄树、陈毅和李一桐的狐妖小红娘。王全篇以及宋威龙和刘浩存的《七根心简》等二八作品也在待播之列。这些作品涵盖了不同的题材和风格，但都承载着观众们的期待和祝福。有网友表示，看到这些二八的 CP， 感觉就像看到了老朋友再次相聚一样亲切。希望他们能在新剧中再次擦出火花，给我们带来更多的惊喜和感动。也有网友调侃道：“看来内娱圈真的流行二八了，不知道下一对会是谁呢？真是让人期待又好奇啊！”总的来说，二八已成为内娱圈的一股新潮流，它让演员们有机会再次展现自己的默契和演技，也让观众们有机会再次见证自己喜爱的 CP 在荧幕上的甜蜜时刻。无论是对于演员还是观众来说。二八都是一个充满魅力和可能性的选择，那么就让我们一起期待这些二八 CP 的新剧吧，看看他们能否再次擦出火花，为我们带来更多的惊喜和感动。零二，赵露思拿下五大封面，罗云熙离开老公司自立门户，张静怡送威龙要合作，付辛博换脸替代轮，高月新剧开机。零幺。榜内露丝宝宝是不是要杀青了？好想看他有综艺呀、啊！答案许我要演这部剧开拍，几乎每天都是有路透。现代剧的拍摄很难避免，现在已经在拍摄校园部分的剧情，差不多还有一个月左右杀青。但是综艺目前是没有消息的，因为差不多一十月份就要开机了，还是在北京拍摄，跟邓柯导演合作《刘瑜》。男主谈的是彭管英，要真是这两位的话，科身高体型差的会有福了。之后还有时装周的行程，杀青后也还是很忙。生日月会有一本《时尚芭莎》的杂志封面。零二，榜内罗云熙真的要离开老公司了？那还蛮好的耶。答
，轮流期最多就是合约，到期不续约，不会主动先解约。他跟老东家的关系真的合作的很久，现在也是公司一哥，分量在那里，接戏的自由度很高。罗云熙的新剧就是优酷的悬疑剧所证，很难得跳出古老线老的框子，期待的人还是很多。女主谈的是郑和惠子。零三，党内张静怡的电影啥时候拍呀？等的都着急了。答：天上的星星不说话。这部电影拍摄时间不会太久，前期准备还是蛮充足，差不多就要在武汉开机了。张静怡目前的存货还是丰富的，《藏海传》期待的人很多。还有一部《幻雨》，下一部剧又在洽谈古装剧，腾讯的《谢罗胡珠夫人》的姐妹篇，腾讯真的很热衷于开大古偶剧。零四，党内副辛博真的好帅，不愧是我的追星，初恋什么事能多点剧啊？答：这一届 P 哥因为撞上了奥运会，开播热度还是稍微差点。看后面的公演方面热度能不能起来吧。傅心博跟景柏然虽然没有再合作，但不得不说两位的状态都是保持的很好，没有油腻中年男的气息。傅心博可惜资源还是差很多。下一个项目《夜旅人》，爱奇艺准备让傅心博换脸代替邓伦，这个项目真的很难被放弃掉。零五，党内看了郭州。感觉跟张颂文最配的还的是大嫂，高叶什么时候跟他在嘎嘎看？答：孤舟目前里看口碑跟热度走势还是比较平的，看后续能不能再提上来吧。高叶也是因为狂飙这部剧热度飞升，已经有不少女主剧，能在这个年纪火起来也是不容易。下一部剧洽谈的是爱奇艺的都市剧《在青春》。根据新一路的小说《浮士浮城》改编，顺利的话就要进组了。